ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா அதுல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது அதுவும் சேஃபா நல்ல லாபத்தோட ரிஸ்க் எதுவுமே இல்லாம ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க ட்ரேடிங் மைண்ட் செட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்ஸ் அண்ட் गर्ल्स ஆர் மைடி பிட்ஸ் ஹாய் फ्रॉम பாலா ஆர்சிபி கேகேரோட தோத்து போனது அப்பமா ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டுறோம் அந்த வீடியோல இந்த டீம் அஸ் இந்த பவுலர்ஸ் மோசமா சிங்கிள் ஹேண்டடா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் அதனால தான் இந்த மேட்சஸ் தோத்துட்டு இருக்காங்க பேட்டிங்ல பெரிய ஃபெயிலியர் ஆக்சுவலா இல்ல बिकॉज மூணு மேட்ச்லயே 170க்கு மேல இந்த டீம்னால ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கனா அது விராட் கோலிங்கிறது தாண்டி அங்க இருந்த சின்ன சின்ன கேமியோஸ் ஒவ்வொருத்தங்களும் விளையாடறனால தான் இந்த டீம் வந்திருக்குது சோ இது பவுலிங் ஃபெயிலியர் தான் கம்ப்ளீட்டா நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுறோம் அதுக்கடுத்து இப்ப இந்த வீடியோல பாக்க போறது என்ன அப்படின்னா ஆர்சிபி ஓவராலா இந்த ஐ பி எல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளே ஆஃப் வரைக்குமாவது வர முடியுமா அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஆக்சுவலா இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்னென்ன இப்படிங்கறத லைட்டா அலசி ஆராயிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ வீடியோக்கள் நம்ம வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய மேஜர் மிஸ்டேக் இந்த சீசன்ல எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்றதா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இவங்க மேஜரா போட்ட விட்ட இடம் இந்த வருஷம் ஆக்ஷன் ஆக்ஷனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்சிபியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட எங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது எங்ககிட்ட பவுலர் இருக்கிறாங்க ஸ்பின் பவுலர் இருக்கிறாங்க விக்கெட் கீப்பர் இருக்கிறாங்க ஆல்ரவுண்டர் இருக்கிறாங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஃபாரின் பேட்ஸ்மேன் எல்லாமே எங்ககிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது நாங்கள் இந்த ஆக்ஷனுக்கு சும்மா லைட்டாக அப்படியே வேடிக்கை பார்க்கலான்னு வந்தோம் நீங்கள் எல்லாமே ஏதாவது பண்ணுங்க நாங்கள் முடிஞ்சால் எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எப்பயாவது போர் அடிக்கும் போது ஏதாவது வாங்கிட்டு போகிறோன்ற மாதிரியே ஒரு 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 மெத்தடாலஜியில் இவங்க இந்த ஆக்ஷன் அனுப்புனாங்க அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு மிகப்பெரிய லெவலில் இவங்களுக்கு பேக் ஃபயர் பண்ணிருக்குன்னு நான் நினைப்பேன் ஏன்னா இந்த ஆக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அவங்க கான்சென்ட்ரேட்டடாக கரெக்டாக ப்ராப்பராக பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தேவைப்படுறோம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தேவைப்படுறோம் அடித்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் இந்த டீம் பெட்டராக இருந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகிருந்துருக்கும் பட் ஆனால் அதை விட்டு நான் வந்து ஹர்ஷல் பட்டேலை விட்டு கொடுத்துட்டேன்ல ஹர்ஷல் பட்டேலுக்கு மாதிரி இன்னொரு ஹர்ஷல் பட்டேல் நான் எங்கேருந்து வாங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி தேடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை இவங்க வந்து லாக்கி ஃபெர்கியூசன் மாதிரி ஜிடி அணியில் விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி அவர் இருந்திருக்கு ஆனால் ரொம்ப 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 இக்கனாமிக்கலாகவே இல்லாத ஒரு பவுலர் அவரை மாதிரி ஒருத்தரை வந்து இவங்க வாங்கினதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஆர்சிபி இந்த ஆக்ஷனில் பண்ணாத தவறுகளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஆன் ஸ்க்ரீனில் இவங்க இந்த ஆக்ஷனில் என்னென்ன மாதிரி ஆட்களெல்லாம் வாங்கியிருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் வாங்கின ஹையஸ்ட் பிட் பண்ணி வாங்கின பிளேயர் யார் அப்படின்னா அல்சாரி ஜோசப் அல்சாரி ஜோசப் உள்ள வந்தப்ப ஐபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஹிஸ்ட்ரி அவருக்கு வந்து பெருசா வெளியே அவருடைய கண்ட்ரி லெவல்ல விளையாடினப்ப இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்ல இருந்தாலுமே கூட இங்க தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிமார்க் வாங்கினார் எங்க அப்படின்னா அஞ்சு ரனுக்கு நாலு விக்கெட் நினைக்கிறேன் அவருடைய ஏதோ பெஸ்ட் போலி ஃபிகர் முதல் மேட்ச்லயே சம்திங் எங்கன்னா ஞாபகம் இல்லை ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்னும் வேற லெவல்ல அவர் அப்படி இப்படி எல்லாரும் பேசுற மாதிரி வந்தார் அவர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவருடைய பெரிய லெவலில் வந்து அவரால் வந்து ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சுதா அப்படின்னா இல்லை அவரை மாதிரி ஒரு பவுலரை இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா பாலும் ஃபுல் டாஸ் போடுறதுக்கு தயாராகிற ஒருத்தர் அவர் யாருக்கிற ட்ரை பண்ணுவார் ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நூற்றில் ஒரு பால் அவரை பதினொன்று கோடி ரூபா போட்டு இவங்க வாங்கினாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது எஸ் தயால் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஓகேவான ஒரு மாடரேட்டான பவுலர் ஒருத்தர் இவரை அஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு செலவு பண்ணி இவங்க வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க ஆனால் இதே நேரத்தில் எந்த மாதிரி பவுலரை வேற யாராவது ஒரு டீமில் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸ் பல பவுலர்ஸ் வாங்கினாங்க உமேஷ் யாதவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் குரோருக்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்களோட பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை விட்டுருவோம் ரைட்டு இன்னொரு ஒரு டீமுக்கு வருவோம் இந்த பக்கம் நம்மளோட டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அவங்க அவங்க ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் மாதிரி ஒரு பவுலரை வந்துட்டு அஞ்சு அதே அஞ்சு கோடி ரூபா அமௌண்ட்டு இவங்க வாங்கியிருந்திருக்காங்க இதை ஒரு பக்கம் வாங்கிடுவோம் முஸ்தபிசூர் ரஹமான வெறும் ரெண்டே கோடி ரூபாய்க்கு சிஎஸ்கே வாங்கிட்டாங்க அவர் எவ்வளோ சூப்பராக இந்த வருஷம் இருந்திருக்காருன்றத பாருங்கள் அடுத்து இந்த பக்கம் அப்படியே வந்தோம் அப்படின்னா கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் அவங்க வாங்கின பல பவுலர்களில் அவங்க ஓகே முக்க இருபத்தி நாலே முக்கா கோடி ரூபாய்க்கு மிச்சர் ஸ்டார்க் வாங்கினாங்க அதெல்லாம் விட்டுருவோம் ச
இந்த வருஷம் இப்போது ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்துருக்கார் இந்த ஒரு பவுலரை நீங்கள் வந்து உமேஷ் யாதவ் மாதிரி அந்த சீசன்லேயே லீடிங் விக்கெட் எக்கஸாக இருபதுக்கு மேலே எடுத்த ஒரு விக்கெட் டெக்கராக இருந்த ஒருத்தரை எடுத்து அதே அஞ்சு அஞ்சு ஏ முக்கா கோடி ரூபாய்க்கு இவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பிளேயரை வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறது ரைட்டா அதுவும் ஒம்பது புள்ளி எழுபத்தொம்பது இவருடைய ஓவரால் இக்கானமி எக்கனாமிக்கல் பவுலர் கிடையாது அதுதான் ஏற்கனவே ஆர்சிபியில் இருக்கிற பிரச்சனை அதை தீக்கிரமே ஒரு பவுலர் வந்திருக்காரா இல்லை லாக்கி ஃபெர்கியூஸ் ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்திருக்காங்க இந்த லாக்கி ஃபெர்கியூஸோட கதை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜிடியில் எப்படி வந்து ரன்னை வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு பவுலர் இவர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பேட் மூவ்ஸை இவங்க அங்கே பண்ணது தான் இவங்களோட பவுலிங் யூனிட்டை இன்னுமே சரி செய்ய முடியாமல் கிடக்கிறதுக்கான காரணமாக அமைச்சிருக்குது டாம் கரன் ஆல்ரவுண்டர் வாங்கினாங்க அவருடைய பவுலிங் என்னங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கே தெரியாதனால தான் அவர் யூஸ் பண்ண அமைச்சிருக்காங்க ரைட் ஓகே இது இவங்க பண்ண மிஸ்டேக் நம்பர் ஒன்று மிஸ்டேக் நம்பர் ரெண்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் எடுத்துன டக்னி போய் பார்த்துருவோம் இவங்க மெயினாக இவங்களுடைய இந்த எக்கனாமிக்கலாக இல்லாத பேஸ் போல் சுற்றிருக்காங்க தெரியுமா அந்த மிக்ஸப்பே இவங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை இதுதான் ரெண்டாவது பிரச்சனை அதாவது என்னென்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலு பவுலர் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மேட்ச் நாலு பவுலரில் ஒருத்தர் எனக்கு வந்துட்டு ஓப்பனிங் ஸ்பின் போடுவார் ஒருத்தர் எனக்கு வந்து இவர் டெத் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு மிடில் ஓவர்ஸ்லாம் வந்து போட்டு போவார் இப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லா டீம்லேயும் மோஸ்ட்டாக அவங்க பிளேயிங் அவனை சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே நீங்கள் இவங்களுடைய பிளேயிங் அவனை சூஸ் பண்ணி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இது அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோணும் ஒரு செகண்டில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது இப்போ நான் இப்போ ஆதி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க முகமது சிராஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்விங் பவுலர் அவர் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்பெல் நல்லா போடுவார் அவர் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்பெல் நல்லா ஸ்விங் ஆகும்போது மட்டும்தான் போடுவேன்ற ரேஞ்சுக்கு அவர் இப்போ நல்லா எல்லா மேட்ச்லேயும் முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தாறுன்னு அடி வாங்கிட்டுருக்காரு அது ஏஷ் தயாலை பற்றி இப்போ தான் பார்த்து பேசி முடித்தோம் பத்து கிட்ட வந்துருக்காரு அவருடைய எக்கானமி அல்சாரி ஜோசப் பத்து கிட்ட வந்துருவார் எக்கானமி இந்த முடிஞ்ச கேகேஆர் மேட்சில் பதினேழு தலைவனுடைய எக்கானமி ரெண்டு ஓரில் முப்பத்தி நாலு அவர் விட்டுருவோம் வைஷாக் விஜயகுமார் ஐடியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ண இப்போ ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட ஐடி மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த டொமைனில் இருந்தாலும் இப்போ இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே ஐடிக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இவங்க எல்லாரும் சொல்லி தராங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கம்பெனிஸ் கூட டைம் இன்டர்வியூஸை நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணணுங்கிறதுக்கான பெஸ்ட் ட்ரைனிங்கும் தராங்க அரியர் வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸ் சென்னை ஸ்கிரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க டீடைல்ஸ் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இவர் ஒருத்தர் தான் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நல்ல இக்கனாமிக்கலாக போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் ஒருத்தர் இருக்கிற கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு நல்லா போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் கேமரோன் கிரீன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு அவர் நீங்கள் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க எப்போ யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறது உங்கள் டீம்கே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கேமரோன் கிரீன் ஆல்ரவுண்டர் எப்படியாவது தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஓவர் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இவங்களுடைய ஸ்ட்ரைக் பவுலர்ஸ் யார் எங்கே போடுவா அப்படின்றதே இங்கே ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது கேமரோன் கிரீன் எப்போ வேணால் வந்து எந்த ஓவர் வேணால் போடுறாரு அவருக்கு ஃபிக்ஸ்டாக எங்கேயுமே இடமே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணாதது தான் இவங்க கிட்டே இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஓகே நான் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு டப்பாவாக வாங்கிட்டேன் அந்த டப்பாவிலையும் எனக்கு வந்து இது ஓப்பனிங் ஸ்பெல் டப்பா இது வந்து டெத் ஓவர் டப்பானாவது வாங்கணும் எல்லாம் ஒரே டப்பா போட்டு அடிங்கிற மாதிரி வாங்கினா எப்படி இது ரெண்டாவது பிரச்சனை மூணாவது இங்கே என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரீமியம் ஸ்பின் போர்டர்னு சொல்லிக்க யாருமே கிடையாது இதை நான் ஏற்கனவே வந்து இங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசும்போது சொல்லிட்டுருந்தேன் என்னென்னா இப்போ யுஸ்வேந்திர சஹால் அஸ்வின் இவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ரீமியம் போர்டர் அக்சர் பட்டேல் குல்தீப் யாதவ் ரெண்டு பேரும் ப்ரீமியம் பவுலர் இந்தியாவுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கிற மேஜர் பவுலர்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா அப்புறம் ஹார்திக் பாண்டியா சுப்மன் கில் இவங்கெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக ஒரு ஒரு டீமில் கேப்டன் ரிஷப் பண்ணிட்டு ஸ்ரேயா சையர் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு கீ பவுலர்ஸில் இந்தியாவுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடிய நாலு பேர் இவங்க நாலு பேரில் ரெண்டு ரெண்டு பேராக ஒரே டீமில் இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இம்பேலன்ஸை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அதை வந்து நீ யாரும் வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டீம் வந்து ஐயோ நாங்கள் எதுக்கோ ரெண்டு பேர் வச்சுக்கிறோம் சஹாலையும் அஸ்வினி சாங்க பண்ண போகிறோம் வேறு யாரையும் ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க அஸ்வின் எடுத்துக்கிட்டுமே அப்போ தான் எங்கள் டீம் உங்கள் டீம் ஈக்குவலாக கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுவாங்களா அவங்க எடுத்தாங்க பட் ஆனால்
அவர் தான் எல்லா மேட்ச்லேயும் உங்களுக்கு நடந்த மூணு மேட்ச்லேயுமே சூப்பராக போலிங் போட்டுருந்துருக்காரு சிஎஸ்கே மேட்சில் மயங்க் டகர் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஓவரில் இருபத்தி மூணு ரன் கொடுத்து எல்லாரும் பத்து பதினொன்று பதினேழு பதினஞ்சுன்னு ரன் ரேட்டு யார் எக்கானமியில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது இவர் மட்டும்தான் எட்டு ரன் இது எக்கானமி சூப்பரான ஒரு பவுலிங்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சூப்பர் இல்லை பட் இருந்தால் நல்லா போட்டிருந்தார் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விக்கெட்டி எடுத்திருந்தார் குரூஷியலான ஒரு இடத்துல வந்து விக்கெட்டி எடுத்து கொடுத்தார் அவர் ஸோ இப்படிப்பட்ட இவர் தான் இது வந்து கேகேஆர் மேட்சோட ஸ்டாட் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மேட்ச்லேயும் அவர் நல்லா போட்டிருக்காரு ஆனால் இவருக்கு ஃபுல்லாக ஓவர் போட்டால் கொடுத்து கிடையாது ரொம்ப லேட்டாக பொறுமையாக இவர் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் சீக்கிரமாக அவர் கொண்டு வரது கிடையாது அடுத்து நம்மளுடைய மேக்ஸி என்ன மாதிரி போகிறது விக்கெட்டு போன மேட்ச்சில் அவர் தான் எடுத்து கொடுத்தார் அவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்சில் இப்போ வரைக்கும் அந்த மேட்ச் முடிஞ்ச அந்த லாஸ்ட் பதினாறாவது ஓவராக எப்போ முடிஞ்சுது அது வரைக்கும் பதினேழாவது ஓவர் வரைக்கும் ஓவரே கொடுக்கல மேக்ஸ் சொல்லுங்கள் கேட்டால் அதுக்கு வந்துட்டு ஃபேஃப் டாக்கில் சொல்கிறாரு இந்த மேட்ச் இந்த வந்து ஸ்பின் ஸ்பின்னிங் ட்ராக் கிடையாது அது ஒன்றும் பெரிய இந்த ஃபிங்கர் ஸ்பின்னுக்கு வேணால் வேலைக்கு ஆகும் மற்றபடி வேறு எதுவும் யூஸ் கிடையாது அதனால தான் நாங்கள் வந்துட்டு வேறு ஒன்றும் பெருசாக போகலை சார் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு காரணம் வேறு இவர் சொல்கிறார் தெரியல ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இதுதான் ஸோ இவருடைய இந்த பேட் கேப்டன்சி மூல கடைசியாக நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா டிகே வர ரொம்ப லேட்டாக சென்ட் பண்ணுறது எல்லா மேட்சும் நீ வந்து எனக்கு எட்டு பாலில் இருபது முப்ப பத்து பாலில் முப்பத்தஞ்சு அடிச்சு கொடுன்னு சொல்கிற ஓகே ரைட் ஓகே அது அவருடைய ரோல் ஒவ்வொரு டீம் ஒரு ஒரு ரோல் இருக்கும் அதை ப்ளே பண்ணுறாங்க ரைட்டு பட் ஆனால் ஆர்சிபி இன்னும் பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பவுலிங்கை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட பேட்டிங் ஆர்டரையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் நிறைய பேர் நிறைய ஃபெயிலியூஸ் காட்டே இருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு இவர் ஃபேஃப் டூ பிளேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு மேட்ச் அவர் விளையாடுனதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே அவருடைய ஸ்கோருங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகுது லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் அவர் அடிச்சிருக்காரு இந்த சீசனில் இப்போ வரைக்கும் ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு செட்பேக்காக அமையுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு அவங்களே பேட்டிங் லைன் அப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அவங்க ஏன்னா அனுஜ் ராவத்து கேமரன் கிரீனு இவங்கெல்லாம் என்ன ஸ்லாட்டில் அவர் ஆட போகிறாங்க தினேஷ் கார்த்திக் ஓகே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கடைசி ரைட்டு ஆனால் இந்த கிளென் மேக்ஸ்வல் கேமரூன் கிரீனு அப்புறம் வந்து அனுஜ் ராவத் ரஜத் பட்டிதர் இவங்களெல்லாம் நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் யார் வந்து நம்பர் ஃபைவ் யார் நம்பர் ஃபோர் யார் நம்பர் த்ரீ இதை முதல்ல அவங்க கிளியராக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எந்த மேட்ச்னால நான் யாரை வேணா எங்கே வேணா இறக்குவேங்கிற அந்த ஒரு ஐடியாவே அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக கிளீனாக இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதனால் இந்த பேட்டிங் லைனப்பு அவங்களுடைய பவுலர்ஸை ப்ராப்பராக மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஐயோ இவருக்கு என்ன இது நான் இன்றைக்கி ரெண்டு ஓவர் யூஸே பண்ணலையா அம்பையர் கூப்பிட்டு மேட்சை திரும்ப நடத்துன்னு ஹோட்டல் ரூமில் போய் யோசிக்கிற கதையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பெட்டர் ஐடியாஸ் அண்ட் பெட்டர் எக்ஸிக்யூஷன் வித் கன்சல்டேஷன் டு மிஸ்டர் விராட் கோலியாக இருக்கட்டும் இல்லை யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஆஷிஷ் நேராட்டம் நம்மளுடைய இவர் குஜராத் ரைட்டன்ஸ் இருக்கும்போது ஆர்டிக் பாண்டியா கன்சல்ட் பண்ணுவார் இப்போ ஒன்று கேங்க நின்று அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யாரும் ஆனால் கூப்பிட்டு எதாவது பண்ணிக்கோங்க ஆனால் தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் டெசிஷனை எடுங்க மிஸ்டர் ஃபேஃப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு கேப்டனாக அவர் பண்ண வேண்டியதாக எதிர்பார்க்குறேன் நான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோக்கு அப்புறமா இனிமேல் வர போகிற மேட்சஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து இவங்களுடைய இந்த சீசனை ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு ஸோ இதை தாண்டி ஐபிஎல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முடியும் போது நான் வீடியோட ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அவங்களால அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளே ஆஃப்ஸ் போக முடியுமா அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் அவங்க போக முடியாது அப்படின்றது தான் சொல்ல முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்சிபி இன்னும் நிறைய அவங்களுடைய பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறான்னு சொல்லி சுயாஷ் பிரபுதேசாக இருக்கிறார் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்கு பதிலாக யாராவது ஒருத்தவங்க பதிலாக உள்ளே வரணும் அப்படின்னா பவுலர்ஸ் வந்து ரீஸ் மாப்பிளே டாப்பிலே ஒருத்தர் அவர் ஒருத்தர் உள்ளே இருக்கிறார் ஸோ அவங்கள அந்த பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்கிற யாரையுமே நீங்கள் திரும்ப இவங்களுக்கு பதிலாக யாராவது ஒருத்தவங்க பெட்டராக உள்ளே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களப்பா அவங்களை கூப்பிட்டு வந்தால் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் மேட்ச் மாறுமானா இல்லை அவங்களுமே வந்து ரொம்ப சுமார் பவுலர்ஸ் என்னைக்கா திடீர்னு ஒரு நாள் நல்லா விளாடுவேன்ற மாதிரி பவுலர்ஸ் அதனால் ஆர்சிபி எல்லா வகையிலையுமே வந்து இங்கே வந்து அடி வாங்கி சிக்கி உக்காந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஆ